দর্শক শুভ সকাল সেই সাথে বৈশাখী টেলিভিশন স্টুডিও থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু পৃথিবীর একটা অকৃত্রিমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার পিছনে যে সমস্ত মহিলাশী নারী চিকিৎসকরা কাজ করছেন তাদেরই একজনকে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব দর্শক যেহেতু মায়ের এবং সুস্থ সন্তান জন্মদানের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিষয়ে একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার বেগম হোসনে আরা যিনি বিভাগীয় প্রধান গাইনি বিভাগ ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ যিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন ল্যাবের হাসপাতালে দর্শক নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে আমরা আজকে গর্ভকালীন জটিল এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে ইন ডিটেলস কথা বলবো আপনাদের অনেকেরই হয়তো এই বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানার থাকবে অনেক প্রশ্ন থাকবে অনেক কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করার থাকবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্কলে দেখানো নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে হবে ম্যাম আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে কেমন আছেন ভালো খুব সুন্দর একটি বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো আমরা চাই যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সন্তান সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করুক প্রতিটা মা সুস্থ থাক এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠুক আর এই কাজগুলোর পিছনে আপনাদের মানে আপনাদের মতো চিকিৎসকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে অনেক দিন ধরেই কাজ করছেন শুরুতে একটু আসতে চাই ম্যাডাম যে গর্ভকালীন জটিলতা এই বিষয়টা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি গর্ভকালীন জটিলতা বলতে আমরা বুঝি গর্ভকালীন সময়ে এই যে দশ মাস দশ মাসের মধ্যে যে ধরনের কমপ্লিকেশন বা জটিলতায় অ্যারাইজ করে সেইটা সেইগুলাকে বলে গর্ভকালীন জটিলতা ধরেন যদি আমি এই জটিলতাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম টোয়েন্টি উইকস অ্যান্ড নেক্সট টোয়েন্টি উইকস প্রথম টোয়েন্টি উইক্সে যেমন সাধারণ জটিলতা যেমন প্রথমে সে আসতে পারে একটা মর্নিং সিকনেস নিয়ে সকালবেলা উঠলেই বমি বমি ভাব অনেক সময় বুক জ্বালা পড়া অনেক সময় কনস্টিপেশন এইগুলো সাধারণ জিনিস কিন্তু এর চেয়েও যদি বেশি হয় তখন তার আরও হইতে পারে যেমন অ্যাবর্সান হইতে পারে অ্যাবর্সানের মধ্যে আবার আমরা ভাগ আছে যেমন থ্রেটেন অ্যাবর্সান হইতে পারে কমপ্লিট মিসড অ্যাবর্সান হইতে পারে অনেক সময় মোলার প্রেগনেন্সি হইতে পারে অনেক সময় একটা ডেঞ্জারাস কন্ডিশান আছে সেটাকে বলে অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি আচ্ছা যদি অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি হয় তখন মায়ের মৃত্যুর হার ইমিডিয়েটলি যদি আমরা চিকিৎসা না করি দেখা যাচ্ছে যে ইভেন মা মৃত্যু হতে পারে আচ্ছা এখন এই যে জটিলতা এতগুলো জটিলতা বিভিন্ন টাইপের জটিল জটিলতা যে বিষয়গুলো আছে এগুলোর পিছনে আসলে কারণগুলো কি থাকে ম্যাডাম এর পিছনে কি মায়ের কোনো ভূমিকা আছে এই জটিলতা থেকে এড়ানোর পিছনে এইগুলা জটিলতা চান এই জটিলতাগুলো সাধারণত দেখা যায় ধরে যে অ্যাবর্সান সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জেনেটিক কজ যে ক্রোমোজেবল কজের জন্য হইতে পারে কোনো ধরনের ইনফেকশান টর্চ গ্রুপ অফ ইনফেকশান যদি হয় অনেক সময় এটার জন্য হতে পারে অথবা মায়ের যদি আগে থেকে হাইপার টেনশান থাকে অথবা যদি তার ডায়াবেটিস থাকে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার থাকে অথবা ওই সময় তার কোনো ভাইরাল ইনফেকশান অথবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হলো তার জন্য হতে পারে অথবা জরায়ুতে যদি কোনো টিউমার থাকে তার জন্য হতে পারে অথবা জরায়ুতে যদি জন্মগতভাবে ত্রুটি থাকে তার জন্যও হতে পারে এইগুলো অ্যাবর্সান আচ্ছা তারপরে মায়ের যদি প্রিভিয়াসলি কোনো হিস মানে ঠিক প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে যদি কেমন এমন কোনো বড় ডিজিজ থাকে তাহলে তা সেই মায়ের কি করা উচিত অবশ্যই আপনাদের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এই জন্য যা যেসব মায়েদের এরকম রিকারেন্ট অ্যাবর্সান হয় ধরি রিকারেন্ট অ্যাবর্সান হলো তখন তাকে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে তার প্রপার ওয়েতে তার ফুল হিস্ট্রি নিতে হবে তার কোন সময়ে কোন মাসে তার কতটুক টাইমে তার বার বার প্রেগনেন্সি লস হচ্ছে হিস্ট্রি নিতে হবে তারপরে তাকে তাকে ইনভেস্টিগেশান দিতে হবে ইনভেস্টিগেশানের মধ্যে দেখতে হবে অনেক সময় দেখা যায় অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম যদি থাকে তারও দেখা যায় রিপিটেড অ্যাবর্সান হয় তার জন্য আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে তার জন্য আমাদের চিকিৎসা দিতে হবে অথবা ক্রমজমাল অনেক সময় সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি থাকে এটার জন্য রিপিটেড অ্যাবর্সান হয় সেই ক্ষেত্রেও আমাদের কি করতে হবে তাকে আমরা একটা সার্কলেস ফিউচার দিয়ে দিই ডিউরিং থার্ড টাইম টুয়েলভ উইকস অফ প্রেগনেন্সিতে আমরা তাকে 
ট্রিটমেন্ট দিব আচ্ছা এখন ম্যাডাম মায়ের বা একজন চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার জন্য ঠিক অনেকেই অনেক অনেক সময় অনেক মা কনফিউজ থাকে যারা নতুন নতুন মা হচ্ছেন ঠিক কতদিন পর পর চিকিৎসকের কাছে যাব কখন থেকে শুরু করব এই বিষয়গুলো নিয়ে কি বলতে চান আজকাল কি দুপ্রি কনসেপশনাল কাউন্সেলিং বলে একটা কথা আছে আচ্ছা প্রত্যেকটা মেয়েই কিন্তু সারা বিশ্বে এখন দেখা যাচ্ছে সবাই কনসেপশন প্রেগন্যান্সি নেওয়ার আগেই তারা যায় কারণ কি তার প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে যাওয়ার একটা কারণ আছে সে যদি আগে থেকেই যায় আমরা তার হিস্ট্রি নিয়ে তার কোনো অসুবিধা আছে কিনা অথবা তার রক্ত শূন্যতা আছে কিনা তার থাইরয়েড ডিসঅর্ডার আছে কিনা অথবা তার অন্য ডায়াবেটিস প্রেশার অথবা থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট এইসব যদি কোনো রোগ থাকে আমরা আগে থেকেই তাকে ডায়াগনোসিস করি তারপরে অনেক সময় দেখা যায় আমরা তাকে ফলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়ে দিই অনেক সময় তিন মাস আগে থেকেই ফলিক অ্যাসিড দিই কারণ কি অনেক সময় দেখা যায় ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সিতে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট হয় অনেক সময় মাথা হয় না ব্রেন হয় না সেই জন্য আমরা অনেক সময় তিন মাস আগে থেকে ফলিক অ্যাসিড দিয়ে থাকি এবং অনেক সময় দেখা যায় থ্রু আউট দ্য প্রেগনেন্সিতে সে কৃমির ওষুধ খেতে পারে না বাই দিস টাইম আমরা কৃমির ওষুধও দিয়ে থাকি আরেকটা জিনিস অনেক সময় প্রি প্রেগনেন্সির আগে গেলে আমরা দেখা যায় তাকে আমরা রুবেলা জাতীয় ইনফেকশন হয় ওই জন্য রুবেলা ভ্যাকসিনও দিয়ে থাকি আচ্ছা ম্যাডাম আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ফোন দিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আসসালাম আমি সুমিদা বলছি ঢাকা থেকে জি বলুন কি জানতে চান হ্যাঁ আমার ওভারিতে লেফট ওভারিতে একটা সিস্ট হইছে আচ্ছা বয়স কত আর এটা কি আপনার ফার্স্ট প্রেগনেন্সি আমার মতে মনে হচ্ছে তুমি যদি থ্রি মান্থ ওয়েট করো এবং অনেক সময় আমরা পিল ট্রিটমেন্ট দিই অনেক সময় দেখা যায় ওই পিল দিলে যে কন্ট্রাসেপটিভ পিল দিলে ওইটা চলে যায় তুমি ওয়েট করো তিন মাস দেখো তোমার সিস্ট ডিজেপিয়ার হয়ে যাবে চলে যাবে অ্যান্ড দেন তুমি ট্রাই করো অ্যাগেইন দ্য নর্মাল প্রেগনেন্সি আর তোমার বয়সটা কত উনত্রিশ বছর উনত্রিশ বছর তো বয়সেও প্রায় কাছাকাছি তুমি তুমি ট্রাই করো প্রেগনেন্সি ট্রাই করো তাতে কোনো অসুবিধা নাই সিক্স পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার এটা এমনও হইতে পারে চলে যাবে আর অনেক সময় আমরা তার সাথে আমরা কতগুলো টেস্ট করে নিই যে সি এ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সি এ নাইনটিন নাইন এইগুলো আমার যদি ওকে থাকে তাইলে তোমার কোনো চিন্তার কোনো কারণ নাই আচ্ছা আমার কাছে মনে হচ্ছে একজন বিশেষজ্ঞের আন্ডারে সে থেকে পরামর্শ নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যে গেলেই তার জন্য ভালো হবে ম্যাডাম এবারে যে বিষয়টা আসি যে এই যে অ্যাবর্শন এই কেই পেশেন্টও কিন্তু তার হিস্ট্রি দিল তার একটা অ্যাবর্শন আছে আপনিও বলছিলেন যে অ্যাবর্শন একটা এই জটিলতার একটা অন্যতম একটা বিষয় কেন এই অ্যাবর একটু এই বিষয়টা নিয়ে ডিটেলস কথা বলতে চাই কেন অ্যাবর্শন হয় আর এখান থেকে বাঁচার উপায় কি আচ্ছা কেন অ্যাবর্শন হয় প্রথমেই বলেছি আমি ওই যে জেনেটিক কজ যদি প্রথম ট্রাইমেস্টারে অ্যাবর্শন হয় জেনেটিক ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি হইতে পারে অথবা অনেক সময় দেখা যায় আনকেয়ারফুল থাকে যেমন আমার ওই সময়ে একটু রেস্টে থাকা উচিত অথবা আমাকে একটা বিগ গ্যাদারিংয়ের মধ্যে না যাওয়া উচিত বিগ গ্যাদারিংয়ের মধ্যে গেলে অনেক সময় দেখা অনেক ইনফেকশান হয় ইনফেকশান থেকে ফিভার হবে অ্যান্ড দেন লস হয় অথবা ফার্স্ট টাইমেস্টারে আমরা বলি অ্যাভয়েড হেভি জার্নি অ্যাভয়েড করতে বলি কিন্তু পেশেন্ট কি করে প্রেগনেন্সি হইলে তাদের জার্নি এইখানেই আলোচনায় আসবো একজন দর্শক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষায় আছেন ফোরদিনে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আপনার বয়স কত আপনার হাজবেন্ড এর বয়স কত 
আমার 32 আমার হাজবেন্ড এর 36 38 এটা তুমি হ্যাঁ 38 टेस्टिजर मध्य जार्नी चिंता करो इंडिया गलो ওইখান থেকে একটা ইনফেকশন নিয়ে আসলো ম্যালেরিয়া কালার জ্বর অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারে इवन জন্ডিসও হয় সেই জন্য আমরা বলছি যে মাস গ্যাদারিং এবং জার্নি অলওয়েজ এই কয়টা মাস একটু নিজেকে সেফ করে রাখা আর কি ম্যাডাম এবার আমরা একটু সেকেন্ড হাফে আসতে চাই সেকেন্ড হাফেও অনেক ধরনের জটিলতার কারণে অনেক প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে অনেক মায়ের স্বপ্ন ভেঙে যায় আসলে সেকেন্ড হাফে কি কি ধরনের জটিলতা সেকেন্ড হাফে সাধারণত কতগুলো মেডিকেল ডিসঅর্ডার আছে ডায়াবেটিস যদি ডায়াবেটিস হয় যদি সেটা আনকন্ট্রোল থাকে আনকন্ট্রোল থাকলে সেটা কি কী হবে সেটা মায়েরও অসুবিধা হবে এবং বাচ্চারও অসুবিধা হবে বাচ্চার যেমন বিগ বেবি হতে পারে বিগ বেবি আবার বাচ্চা অবস্ট্রাক্টেড লিভার হয় এগুলো হতে পারে এবং অনেক সময় দেখা যায় প্রেশার বেড়ে গেছে ওইটাকে বলে প্রি অ্যাক্লামশিয়া অথবা প্রি অ্যাক্লামশিয়া এবং প্রি অ্যাক্লামশিয়া থেকে অ্যাক্লামশিয়া অ্যাক্লামশিয়া মানে খিচুনি সেই খিচুনিতে কি হবে মা বাচ্চা দুজনেরই মৃত্যুর হার মৃত্যুর হার বাড়তে পারে ইভেন অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাটা উল্টা বাচ্চা এইটাও একটা জটিলতা আচ্ছা উল্টা অবস্থায় আছে আবার দেখা যায় অনেক সময় যদি হেভি ওয়ার্ক করে বা জার্নি করে দেখা যায় তার পানি ভেঙে গেছে মেমব্রেন রাপচার হয়ে গেছে সেটাতেও তার অসুবিধা এবং মেমব্রেন রাপচার হয়ে অনেক সময় দেখা যায় কট প্লাব সুইচ এটাতেও তার ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান আচ্ছা चिकित्सा खुब गुरुपूर्ण प्रश्न दर्शक प्रश्न हजबैंड कतदिन आगे लैपारोस्कोपी कर 
मन कर गायन डाइट एक्सरसाइज एंड इन्सुल अनेक समय रेफार करी एंडोक्राइनोलजिस्टर का इन्सुल अनेक समय इन्सुल दरकार लगे एंडोक्राइनोलजिस्ट से इन्सुल डोज टाइम एग्लो शिड्यूल कर दें हलो क्यों डायबिटीस कंट्रोले रखते हैं कंट्रोले रखले माँ बाच्चा कोसुविधा नहीं सेकेंड हाफ बोल एक्लमशिया अथब प्री एक्लमशिया जदि प्री एक्लमशिया ही जाए जदि प्री एक्लमशिया वोटाओ आ प्रेगनेंसि जो ही जाए डायगनोसिस करी जो प्रेसार वन फोर्टी बैंटिर ऊपर थे अथवा जो यूरिने जो अलबुम देखा दे तक से प्री एक्लमशिया से जो धरा पड़े तक अवश्य अस्टेटेशियन साथ सरोग विशेषक कन्साल करते हैं रेस्टे थकते हैं एंटीहैपैटेंसिव ड्रग खाते क्यों जदि उन्नी कंट्रोले ना थे देखा जाए एक्लमशिया खिचुनी रोग देखा दिए खिचुनी रोग एक बार हम क्यों अवश्य अवश्य अनेक कम्प्लीकेशन एरज करते माँचा मृत्युरिकेशन जेम मैटरनल मायर जो असुविधा था हाई प्रेसार डायबिटीज अथवा तर पैलविसटार एडिकुएट ना अथवा बाच्चा उल्टा आच्चा ट्रांसभार्सलि आई क्षेत्र में सीजार अनेक समय दरकार क्यों इच्छा करीजार कर असेसमेंट ही करते देना जी क्षतिकर है प्रथम मैडम 
पानी खाबुड जो जिन बेसि खाबेंटिक फ्लुईडेक्ट हो कलिजाजिटेबल कचु शुरू खान प्लस आयरन भिटाम कैलसियम यूव करें एपनर कतटुकू हिमोग्लोबिन आईटा क्योंकि जानते नहीं अच्छा मैं हिमोग्लोबिन बाढ़ा जो खबरगुलो सेटेक बाढ़ाते हैं मैडम अनेक ये हिमोग्लोबिन कम एंगलेशे मे मैक्सिमाम क्षेत्र देखा जाए इनभेस्टिगेशन करार पर एनिमिक थे हिमोग्लोबिन कम थे एरा मा होते गले आगे क्यों सतर्कता आज आगे जे टी कन्सेपन एंड काउन्सिलिंग समय तक ही देखे नहीं से एनिमिक की ना एनिमि एनिमिया उज दान अब द कज अफ एवर्शन सूतरा तर एनिमिया जमन ओर इया होते हेलमेंथिस मान क्रिमी थकते प्रथम एक क्रिमिर ओषुद दिए नहीं आयरन फलिक एसिड कैलसियम यगल दिए तरह हिमोग्लोबिन लेवल एटलिसट इलेवेन ग्राम पार्सेंट को तरह तुम प्रेगनेंट ना प्रेगनेंसि हो प्रत्येक गर्भकालीन जटिलता है चिकित्सक आगे परामर्श कर दर्शक प्रेगनेंसर आगे सतर्क थकून आफ्टर प्रेगनेंसर पर कमप्लीकेशन केड़ाते नई प्रेगनेंसर आगे कमप्लीकेशन एड़ान चेषा करते हैं प्रत्याशा कमना कर फेरदोस बृष्टिया जखने विदाय दीची आगामी पर्व में आबो हाजिर हब नतुन को अतिथि नहीं तुण पर्यटन सबा भलो थकबें सुस्थान निरापदे थकबें और अवश्य बैशाखी टीवी साथ ही थकबें